Aku mau transaksi dan beli rumah yang ada di sana. Jadi ini hadiah anniversary buat pernikahan kita sama ibu. Jadi aku beli rumah biar nanti omah nggak tinggal lagi di Belanda. Iya sarang terima kali sini. Dari ini ke ini sarang terima. Oh, ini, ini rumah yang kamu lihat-liatin itu rumah ibu Jessica. Iya tahu. Kamu mau itu? Nah ini udah atas nama kamu. Kamu beli? Hah? Oh hebat. Buat siapa? Hah? Buat siapa? Buat adik-adik aku. Buat oma. Ini hadiah. Ah, ini harusnya. Karena dari kamu. Jangan ya, jangan. Satu tahun kita menikah. Aku kasih dia buat dia dan adik-adiknya. Karena dia tuh gak mementingkan dirinya sendiri, dia mementingkan adik-adiknya. Alhamdulillah sudah beres semuanya. Pajak jual belinya juga sudah beres dan balik nama juga udah beres semuanya. Rezeki dari ya, dek, dek. Rezeki dedeknya. Semoga ayahnya juga rezekinya ada lagi. Katanya udah umroh haji udah umroh? Belum, mau banget. Umroh udah? Belum. Saya umrohin mau. Saya punya mau. Saya punya travel umroh haji. Mau. Saya berangkatin umroh gratis. Aduh. Bener, iya kan aku mualaf tuh uh, udah mau 2 tahun ya Ma, Ini 30 hmm. Juli kita perdana first Mau, ini. mau, mau Saya berangkatin Mau, Masya Allah Mau nangis Tega, tega, tega emang ninggalin aja Karena ya, saya, saya mau berdoa dulu tega. di sana saya, saya bangga sama Tete Tete setelah mualaf ini istiqomah berhijab <laughs> Itu yang bikin saya Tete yakin ketika Tete deket sama Allah Netizen yang semula mendukung kini malah balik menghujat istri Sule itu dianggap keterlaluan bongkar aib terus. Baru-baru ini publik dihubungkan atas perceraian Sule dengan istri keduanya Natalie Holsker. Semula perceraian itu diduga disebabkan oleh anak perempuan Sule yang tak merestui ayahnya menikah dengan Natalie, namun ternyata semua salah. Ternyata perceraian Sule terjadi karena adanya masalah pribadi antara Sule dan Natalie yang menyebabkan Natalie lelah dan menggugat cerai Sule. Awalnya netizen mendukung niat Natalie untuk menceraikan Sule karena sikap anak-anak Sule terhadap ibu sambungnya yang suka menyindir-nyindir. Kini dukungan itu berbalik hujatan kepada Natali. Istri Sule itu dianggap keterlaluan bongkar aib suaminya terus-menerus. Ana Latifah, ayo terus cari cuan dari ngumbar aib keluarga. Selamat Anda ibu yang hebat. Kemudian ada Lidot Stari 8193. Lebih bijak lagi bunda cantik. Naik level tanpa harus menyindir atau menjatuhkan orang lain. Kalau adik bunda tinggal sama bunda yang mungkin tidak punya tempat lain. Beda kalau anak yang sudah mandiri walaupun masih di bawah umur. Kalau sudah berpenghasilan kenapa tidak? Toh tidak merugikan orang lain. Bunda juga pernah kan? Komentar sang netizen. Kemudian ada juga Vanausias, nggak tinggal bareng keluarga Sule juga kali, emang nggak sungkan ya? Setelah itu ada juga Sulfikar 7456, saran Mbak Natali, kalau antar rumah tangga dengan orang lain lagi, jangan suka minggat kalau ada problem rumah tangga. Apalagi ampe aib rumah tangga jadi konsumsi publik, istri yang baik itu menutupi setiap aib suaminya, saran jah maaf kalau tersinggung. Kemudian ada netizen yang meluaskan panjang lebar, yakni Iyun Bibiro. Putri emang salah curhat di Youtube orang, tapi kalau dilihat-lihat malah Natalinya yang suka ngumbar-ngumbar rumah tangganya datang ke podcast sono sini, biar dapat pembelaan. Jadi dulu juga sering kabur awal nikah, ada kok di vlog IG Ulta, bilang, Bunda kalau ada masalah selesain sama ayah jangan di publik, ya kalian sebagai anak gimana nggak risih? Emak tirinya bawa adik-adiknya padahal rumah tuh tempat ternyaman buat keluarganya dulu sebelum Iki, putri pindah rumah masing-masing. Terus seharusnya Natalie tahu kewajiban dia seorang istri harus melayani suaminya, ada juga kok di vlog ngeprank Natalie yang mobil hilang. Sule sendiri bilang Natalie di rumah kerjanya tidur terus, ya kan adiknya juga udah gede, ya kerjalah, mandiri. Pengawasan emang tetap, tapi hingga harus tinggal di rumah kakak suaminya terus juga Natali keluar rumah izin sama Sule, mana ada suami yang ngisinin istrinya keluar rumah apalagi ada masalah, pengalihan isu cari kesalahan orang lain Sule juga pernah dikatain sama keluarga Natali pas Natali kabur dulu 
Dia sebut tak nurut suami, Natalie Hosker. Belum semua kebenaran aku ungkap. Natalie Hosker tak selalu mendapatkan dukungan di tengah proses perceraiannya dengan komedian Sule. Ibu satu anak tersebut ternyata juga mendapatkan kritikan pedas dari warganet. Hal tersebut terlihat ketika Natalie mengunggah fotonya bersama Alsa pada 14 Juli silap. Seorang netizen terlihat mengkritik sang penyanyi yang menyebutnya sebagai istri yang tidak menurut pada suami. Kalau mau terlihat baik sebagai istri lo itu nggak usah susah payah kerja sana sini pamping tulang. Yang penting lo nurut saja sama suami juga udah lebih dari cukup. Kata akun Adra underscore 690 di kolom komentar. Komentar tersebut kemudian ditanggapi istri Sule tersebut dengan sebuah pernyataan tegas. Move on back, kan belum semua kebenaran aku ungkap, ujarnya membalas sang komentar. Jawaban Natalie itu ternyata tidak membuat akun Adra underscore 690 itu puas. Ia kemudian menuding perempuan berdarah Jerman Manado itu hanya memanfaatkan kisah rumah tangganya untuk bisa eksis di dunia hiburan. Akun tersebut dalam unggahannya mengatakan, Buat apa seperti pengemis yang ingin eksis saja? Insyaf pun mau sama hijab, tidak mencerminkan orang berhijab. Lagi pula orang-orang sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Lanjut sang netizen. Komentar yang kemudian telah dihapus itu kemudian memicu perdebatan antar warganet. Sebagian nuding perempuan 29 tahun itu hanya ingin pansos dan memanfaatkan perceraiannya untuk berkarir di dunia hiburan. Seperti yang diketahui, Natalie Hosker resmi menggugat cerai komedian Sule di pengadilan agama Cikarang pada 3 Juli 2022. Adapun sidang perdana akan digelar pada 20 Juli mendatang. Rupanya komedian Sule pernah memberikan rumah ke Natalie Hosker. Hal itu merupakan kado anniversary pernikahan keduanya dan diberikan khusus untuk Natalie. Seperti yang dilihat dari video lama di YouTube miliknya yakni Sule Family, terlihat Sule dan Natalie tengah menunjukkan rumah baru yang dibeli ayah Rizky Febian tersebut. Selain kado anniversary pernikahannya, Sule pun memberikan rumah tersebut karena Natalie selalu mementingkan adik-adiknya ketimbang dirinya sendiri. Tak hanya itu, Sule juga menjelaskan kalau rumah tersebut sudah diurus dalam hal pajak jual belinya hingga balik nama rumah tersebut. Ini punya tetangga di sini, jadi dia lagi perlu terus dia jual ke kita, terus dia jual dan kita beli. Alhamdulillah udah beres semuanya, pajak jual belinya juga udah beres, balik namanya juga beres semua, ucap Sule. Mengetahui hal itu, Natalie Hosker pun menyebutkan kalau pemberian Sule itu merupakan rezeki untuk Adsam yang mana pada waktu itu masih dalam kandungan. Baru-baru ini Natalie Oscar juga mendapatkan hadiah spesial dari Ustadz Kalsifar. Artis yang saat ini tengah menggugat cara komedian Sule itu mendapatkan umroh gratis. Sontak saja mendapat tawaran hadiah spesial seperti itu membuat Ibunda Adsam itu sumbernya. Unggahan ini pun membuat publik heboh tue pro dan kontra dari netizen. Sejumlah netizen berikan komentar soal hadiah spesial tersebut. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu ya, unggah akun Sri. Namun ada juga netizen yang kemudian malah memberikan komentar miring soal hadiah ini. Alhamdulillah dapat jodoh lagi, timpal akun lainnya. Oh mau ganteng kini buat ganti insule, tulis akun et al.